হ্যালো ফ্রেন্ডস মিশন এ পি এস সি এই জে ই চেনেলটুল আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই আজির এই ভিডিওটি আমি পি ডব্লিউ ডির এসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়র পোস্টর কারণে এ পি এস সি কন্ডাক্ট করা এক্সামর জি কে পোর্সনের প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চন পেপারখি ডিসকাস করব গে আসো আমার আগের ভিডিও কেটাত আমি টোটেল টোটেল কেটাম জি কে কোয়েশ্চন ডিসকাস করেছিল আর আজির ভিডিওটি আমি তার পিছর কোয়েশ্চনসিন কন্টিনিউ করি আশা করি ভিডিওটি আপনাদের হেল্প করব আহকচন ভিডিওটি আরম্ভ করো আজি ফার্স্ট কোয়েশ্চন টু হল দ্য ওল্ড গ্র্যান্ড ট্রেং রোড ওয়াজ রিস্টোর্ড বাই হুইচ অব দ্য ফলোয়িং কিং কোয়েশ্চনটুত সুদিছে তলর কোনজন কিং কিংর দ্বারা ওল্ড গ্র্যান্ড ট্রেং রোডট রিস্টোর্ড করা হয়েছিল আর এই ওল্ড গ্র্যান্ড ট্রেং রোডট বহুতে ফেমাস এটা রোড হয় তো এই রোড এই রোডট কোনে বনাইছিল সুদিছে তো রিস্টোর করেছিল সুদিছে আর ইয়ার শুদ্ধ আনসারটি হয়ে যাব শেরশা শেরশা চুরির টাইমত ওল্ড গ্র্যান্ড ট্রেং রোডট রিস্টোর করা হয়েছিল তারপর নেক্সট কোয়েশ্চন তো হল এই সেপারেট পাবলিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেন্ট পাবলিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেন্ট ইন ইন্ডিয়া ওয়াজ ক্রিয়েটেড বাই তলর কোনজন গভর্নর জেনারেল সময়ত সেপারেট পাবলিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেন্ট ক্রিয়েট করা হয়েছিল আর ইয়ার শুদ্ধ আনসারটি হয়ে যাব লর্ড ডালহৌজি লর্ড ডালহৌজির সময়তে এই সেপারেট পাবলিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেন্ট এটা ফর্ম করা হয়েছিল আর সেই পাবলিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেন্টর হেল্পত বিভিন্ন ধরনের কাম করে গেছিল যে কনস্ট্রাকশন অফ রোডস ব্রিজেস এন্ড আদার পাবলিক ইউটিলিটি ওয়ার্ক ইনক্লুডিং দ্য এক্সটেনশন অফ ইরিগেশন প্রজেক্ট ওয়ে টেকেন তো এইখিনি কাম এই পাবলিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেন্টর দ্বারা করা হয়েছিল তারপর নেক্সট কোয়েশ্চনটি হল হু ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ওমেন প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়ান ন্যাশনেল কংগ্রেস আর এই কোয়েশ্চনটি বহু কমন কোয়েশ্চন আর এ পি সি বিভিন্ন ধরনের এক্সাম প্রায় সোধা দেখা যায় তো এই কোয়েশ্চনটি আপনাদের ভালকে মন দিয়ে চাব ইয়াতে কে যে প্রথম ওমেন প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়ান ন্যাশনেল কংগ্রেস কোন হয় তো ইয়ার আনসারটি হয়ে যাব এনি বেসেন্ট কিন্তু এইখিনিতে আর একটা কথা আছে যদিও এনি বেসেন্ট ইন্ডিয়ান ন্যাশনেল কংগ্রেসের ফার্স্ট ওমেন প্রেসিডেন্ট আসে কিন্তু যদি আমার সুধি দিয়ে যে ইন্ডিয়ান ন্যাশনেল কংগ্রেসের ফার্স্ট ইন্ডিয়ান ওমেন কোন আসে ইন্ডিয়ান ওমেন প্রেসিডেন্ট কোন আসে তো সরোজিনী নাইডু হয়ে যাব তো এইটু আমার কেটে সুধি দিব আমার কনফিউজন হবো পে তো এনি বেসেন্ট আসে ফার্স্ট আর সরোজিনী নাইডু আসে ফার্স্ট ইন্ডিয়ান তারপর নেক্সট কোয়েশ্চনটি হল হু হ্যাজ টেকেন ওভার দ্য চার্জেস অফ সরি হু হ্যাজ টেকেন ওভার দ্য চার্জেস অফ ম্যানেজিং ডাইরেক্টর এন্ড চেয়ারপারসন অফ ইন্টারনেশনাল মনিটরি ফান্ড ইন অক্টোবর টু থাউজেন্ড নাইনটিন এনেকা ধরনের কারেন্ট এফেয়ার্সও কোয়েশ্চনও সোধে সোধা দেখা যায় এ পি এসির যেহেতু ইন্টারনেশনাল মনিটরি ফান্ড এটা বহু ডর ইনস্টিটিউট হয় এটা ওয়ার্ল্ড গ্লোবেল লেভেলের ডর ইনস্টিটিউট হয় তো সেই ইনস্টিটিউটর চেয়ারমেন বা ডাইরেক্টর সে এনেকা ধরনের নতুন এপয়েন্টমেন্ট হলে তো সেইবর কোয়েশ্চন সুধি দিয়ে তো এনেকা ধরনের কোয়েশ্চনবো আপনাদের ভালকে মন দিয়ে চাব ইয়াতে সুদিছে ইন্টারনেশনাল মনিটরি ফান্ড তো আমার কেটে বা ওয়ার্ল্ড বেঙ্ক এনেকাও সুদিব পে তো ইয়ার শুদ্ধ আনসারটি হয়ে যাব বিখ্যাত ইকনমিস্ট ক্রিস্টেলিনা জর্জেভা তারপর নেক্সট কোয়েশ্চনটি হল দ্য আর্কিটেক্ট অফ নিউ ডেলহি ওয়াজ ইয়াতে সুদিছে তলর কোনজন ব্যক্তি নিউ ডেলহির আর্কিটেক্ট বলে কোয়া হয় আর ইয়ার শুদ্ধ আনসারটি হয়ে যাব এডমিন লুইটেন কিন্তু এইখিনিতে আর একটা কথা কব বিচার এডমিন লুইটেন আমার নিউ ইন্ডিয়ার আর্কিটেক্ট বলে কোয়া হয় কিন্তু আরও এজন পার্সন রিলেটেড আসে জড়িত আসে তো নামটি হল হার্বার্ড বেকার তো এডভিড লু এডভার্ড লুইটেন এন্ড হার্বার্ড বেকার ওয়েদার টু আর্কিটেক্ট হু ওয়ের কল আপন টু ডিজাইন নিউ ডেলহি এন্ড ইটস বিল্ডিং তো যদি আমার কোয়েশ্চন অকল এডভিন লুইটেন থাকে তো আপনাদের সেইটু কারেক্ট বলে ধরব কিন্তু যদি এডভিন লুইটেন আর হার্বার্ড বেকার দুইজন থাকে তো দুইজনকে আপনাদের শুদ্ধ আনসার বলে কব তারপর কোয়েশ্চনটি হল ওয়ের ডিড ফ্রম ওয়ের ডিড মহাত্মা গান্ধী বিগিন হিজ ফেমাস ডান্ডি মার্চ তলর কোন কোনটা জায়গার পর মহাত্মা গান্ধীয় নিজের ফেমাস ডান্ডি মার্চটি স্টার্ট করেছিল তো ইয়ার শুদ্ধ আনসারটি হয়ে যাব সাবরমতী সাবরমতির পর ডান্ডি মার্চটি স্টার্ট করেছিল আর এই বহু কমন কোয়েশ্চন হয় এ পি এস সির তো ডান্ডি মার্চর হেল্পত কি করেছিল যে সাবরমতী বা ডেলি ডান্ডিলেক খোজকাড়ি গেছিল টোটাল সেভেন্টি এইট নল গ্রুপ এটাই আর সে সল টেক্স টু ব্রেক করবরণে এই ডান্ডি মার্চ করেছিল আর যাক সিভিল ডিসঅবিডেন্ট মুভমেন্ট বলেও কোয়া হয় নাইনটিন থার্টিত হয়েছিল তো বারো মার্চ নাইনটিন থার্টিত গান্ধীজি স্টার্টেড দ্য ফেমাস মার্চ ফ্রম হিজ আশ্রম এট সাবরমতী ইন আহমেদাবাদ নেক্সট কোয়েশ্চনটি হল হু ওয়াজ দ্য ফাউন্ডার অফ আরিয়া সমাজ 
আর্য সমাজের ফাউন্ডার কাক কোয়া হয় বলে সুদিছে আর আনসার তো হল দয়ানন্দ সরস্বতী আর এই কোয়েশন বহু কমন যে কেতে সুধে যে আর্য সমাজের ফাউন্ডার কোন কেতে সুধে ব্রাহ্ম সমাজের ফাউন্ডার কোন তো আপনার এনেকা ধরনের কোয়েশনস মন দিয়ে পড়ব তো ইয়াতে সুদিছে আর্য সমাজের ফাউন্ডার হল দয়ানন্দ সরস্বতী আর্য সমাজ ইজ এ রিফর্ম মুভমেন্ট সরি আর্য সমাজ ইজ এ রিফর্ম মুভমেন্ট অফ বৈদিক ধর্ম বৈদিক ধর্ম একটা রিফর্ম মুভমেন্ট বলে কোয়া হয় আর্য সমাজক আর সেইখানে সময় দয়ানন্দ সরস্বতী তো দুটা ডাঙর মানে বহু ফেমাস শ্লোগান দিয়েছিল আর এই শ্লোগান দুটা হল ইন্ডিয়া ফর ইন্ডিয়ান্স এন্ড বেক টু ভেদাস তো কেতে আমার কোয়েশন এনেকে সুদিব যে কোনে ইন্ডিয়া ফর ইন্ডিয়ান্স বোলে শ্লোগানো দিছিল বা বেক টু ভেদাস কোনে এই দুটা শ্লোগান দিয়েছিল তো ইয়ার শুদ্ধ আনসার তো হয়ে যাব দয়ানন্দ সরস্বতী নেক্সট কোয়েশন তো হল হু রোড দ্য পয়েম বন্দে মাতরম আর ইয়ার শুদ্ধ আনসার দিয়ে যাব বঙ্কিম চন্দ্র চ্যাটার্জী আর এটা বহু কমন কোয়েশন আর ইজি কোয়েশন আমি সরুর পর শুনে আইসো যে বন্দে মাতরম পয়েমট কোনে লিখিছিল আর বঙ্কিম চন্দ্র চ্যাটার্জিয়ে লিখিছিল আর এই পয়েমট সংস্কৃত ভাষা লিখিছিল এখন বেঙ্গলি নভেলস আর সেই নভেলখনের নামটাও সুধে কেতে আর সেই নভেলখনের নাম হল আনন্দ মঠ আনন্দ মঠ কিতাব এই পয়েমট লিখিছিল বন্দে মাতরম তার পিছ কোয়েশন তো হল রুইনস অব দ্য হিস্টরিক দ পর্বতীয় টেম্পল অফ আসাম ইজ লোকেটেড নিয়ার দ্য সিটি এন্ড টাউন তলর কোন জায়গাত আমার দ পর্বতীয় টেম্পলট লোকেটেড আছে বলে সুদিছে আর ইয়ার শুদ্ধ আনসার তো হব দ পর্বতীয় এটা এখন সরু ভিলেজ তেজপুরত অবস্থিত সেই তেজপুরতে এই দ পর্বতীয় টেম্পলট আছে আর ইয়ার একটা সিগনিফিকেন্ট হল যে এই এই টেম্পলর আর্ট এন্ড আর্কিটেকচারট আর্লি গুপ্তা স্কুল অফ আর্কি স্কালপচারর অলপ পেটার্নট মিলে বলে কোয়া হয় তো কেতে কোয়েশন এই সুধে যে তলর কোন আর্কিটেকচারের আমার দা পর্বতীয় টেম্পলর আর্কিটেকচারট মিলে তো সেইটু হব গুপ্তা স্কুল অফ আর্ট তার পিছ কোয়েশন তো হল ওয়েন ডিড দ্য বেটেল অফ সারাইগা টেক প্লেস কেতিয়া বেটেল অফ সারাইগা হয়েছিল আর এই বহুত কমন কোয়েশন আর আনসার তো হল সিক্সটিন হান্ড্রেড এন্ড সেভেন্টি ওয়ান সিক্সটিন হান্ড্রেড এন্ড সেভেন্টি ওয়ানত বেটেল অফ সারাইগা হয়েছিল আর মোগল আর আহমর মাজ মোগল লিড করেছিল রাম সিং আর আমার আহমর ফল লিড করেছিল আমি সকলে জানো বিখ্যাত লাচিত বরফুকনের ব্রহ্মপুত্র রিভারের শরাইঘাটত নেক্সট কোয়েশন তো হল দ্য অফিস ইনচার্জ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড পাবলিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেন্ট ডিউরিং দ্য রেইন অফ আহোম ওয়াজ নন এস ইয়াতে সুদিছে আহোম সকল সময়ত ইঞ্জিনিয়ারিং আর পাবলিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেন্টের ইনচার্জ কাক কোয়া হয়েছিল তো ইয়ার শুদ্ধ আনসার তো হয় চেংরাং ফুকন আর এইখানে আপনাদের এটা কথা মন করব যেহেতু আমি পাবলিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেন্টের আন্ডারত এক্সাম দিয়ে আসো তো যিমান পারে পাবলিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেন্টর রিলেটেড হিস্টরিক্যাল বা জিওগ্রাফিক্যাল কোয়েশ্চনসব সুদিব তো আপনাদের এনেকা ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ এক্সাম দিলে তার রিলেটেড তার স্পেসিফিক কোয়েশ্চনসব পড়ি যাব বেশি ভাল হব তার পিছ কোয়েশন তো হল নামদাং স্টোন ব্রিজ ওয়াজ বিল্ড বাই দ্য কিং নামদাং হিলর হাকু কোনে বনাইছিল আর ইয়ার শুদ্ধ আনসার তো হল রুদ্রসিংহ তার পিছ কোয়েশন তো হল হু বিল্ড রংঘর তো ইয়াতে একটা কথা আছে রংঘর এসময় বাইরে বনাইছিল তো তিয়া সেই রুদ্রসিংহ বনাইছিল কিন্তু পিছত ভালকে প্রমত্ত সিংহ বনাইছিল তো সাধারণত আনসার তো আমি প্রমত্ত সিংহ এক্সামর আনসার কীবিল দেখা পাওয়া যায় নেক্সট কোয়েশন তো সুদিছে আন্ডার দ্য রুল অফ হুইচ আহোম কিং ওয়াজ দ্য পাইক সিস্টেম ফার্স্ট ইন্ট্রডিউস প্রথমবারের কারণে পাইক সিস্টেম তো আহোম কোনজন প্রথমবারের কারণে কোন কোনজন রজার সময় আহোম কিংয়ের সময় পাইক সিস্টেম তো আরম্ভ করা হয়েছিল আর ইয়ার শুদ্ধ আনসার তো হব প্রতাপ সিংহ যাক বুড়া রজা বা সুসেং ফা বুলিও কোয়া হয় তো এই কোয়েশনটো বহু বেশি কমন হয় আমার এপিএসি বিভিন্ন এক্সামত আহি যে পাইক সিস্টেম তো কোনে আরম্ভ করেছিল তো এইখিনে মানে আপনাদের একটা কোয়েশন সুদিব বিচার আহোম কিং প্রতাপ সিংহর সময় পাইক সিস্টেম তো আরম্ভ হয়েছিল কিন্তু সেই পাইক সিস্টেম তো আরম্ভ করার পিছন এজন বেলেগ ব্যক্তি আসলে সেই ব্যক্তিজনের নাম কি আর এজন খুবই ফেমাস পার্সনেলিটি আসলে আহোম কিংডমর সময় তো আপনাদের কমেন্ট সেকশনত নাম তো মোক জানাব নেক্সট কোয়েশন তো হল হু স্টাবলিশ সরি হু স্টাবলিশ দ্য কোচ কিংডম ইন আর্লি পার্ট অফ সিক্সটিন সেঞ্চুরি সিক্সটিন সেঞ্চুরি সময় কোনজন ব্যক্তিয়ে কোচ কিংডমটা আরম্ভ করেছিল আর ইয়ার আনসার তো হয়ে যায় বিশ্বসিংহ বিশ্বসিংহই কোচ কিংডমটা আরম্ভ করেছিল আর আর দুজন বিখ্যাত মানে দুজন দুজন লড়া দুজন বিখ্যাত আহোম কিংয়ের আহোম কিং হয়ে পড়ে তো নামটো হল নরনারায়ণ কোচ কিংডমর বিখ্যাত রজা আসলে আর ভায়েক শুক্লধ্বজ তাক চিলারাই বলে কয় আর নরনারায়ণের কমাণ্ডার চিফ আসে আর খুব ফেমাস আসে সেইখানে সময় তো আপনাদের এই মনত রাখি আর কেতে এই সুদি দিয়া যায় যে নরনারায়ণের আন এটা নাম কি আসে তো ইয়ারপা আমি গম পালো যে নরনারায়ণের আন এটা নাম আসলে মল্লদেব আর শুক্লধ্বজ আন এটা নাম আসে
তলর কোনটো কি মানে তলর কোনটো অপশনও কোৱা হয় মহানদী আর কৃষ্ণনগরের মাজ যে লেন্থ হয় কোস্টেল প্লেন সে কি নামেরে জানা যায় আর ইয়ার শুদ্ধ আনসারটা হল নর্থ সার্কাস নর্থ সার্কাস বলে কোৱা হয় মহানদী আর কৃষ্ণনগরের মাজর প্লেন কোস্টেল প্লেন খিনি ঠিক আছে ফ্রেন্ডস আজি কারণে এখিনে আসলে নেক্সট ভিডিওত আমি ইয়ার পিছর কোয়েশ্চেনখিন ডিসকাস করি আপনাদের যদি ভিডিওটি ভাল লাগিছে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দিব আর কিনা যদি সুদিবলগা বা কুয়েরিজ থাকে কমেন্ট সেকশনে জানাব পড়ব থ্যাংক ইউ